Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi Di video kali ini, kita akan memperdalam ilmu sosiologi, khususnya materi mengenai sosialisasi Manusia disebut sebagai makhluk sosial Selain sebagai makhluk individual karena ia pasti membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya Sosialisasi perlu terjadi pada seseorang atau sekelompok orang Karena melalui proses ini, seseorang dapat memiliki keterampilan untuk dapat hidup dengan orang lain Serta mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi Selain itu, tujuan sosialisasi adalah untuk menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada seseorang yang memiliki tugas penting dalam masyarakat Pengertian sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dibagi menjadi tiga arti yaitu Yang pertama, sosialisasi adalah usaha untuk mengubah milik perorangan menjadi milik umum Yang kedua adalah, sosialisasi merupakan proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya Yang ketiga, sosialisasi adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat Berdasarkan proses terjadinya, bentuk sosialisasi dibagi menjadi dua jenis yaitu sosialisasi primer dan sekunder Sosialisasi primer Sosialisasi primer adalah proses sosialisasi yang pertama kali dilakukan oleh individu sehingga mempengaruhinya sebagai gejala sosial Keluarga berperan penting terhadap proses ini karena keluarga merupakan lembaga pertama dan utama untuk melaksanakan sosialisasi kepada anak-anak mereka Kemudian sosialisasi sekunder Sosialisasi sekunder merupakan proses sosialisasi lanjutan saat individu tersebut berkenalan dengan lingkungan di luar keluarganya Proses tersebut terjadi di lingkungan sekitar tempatnya tinggal atau sekolah Berdasarkan uraian yang telah disampaikan tadi, maka dapat diketahui bahwa fungsi sosialisasi dalam proses pembentukan peran dan status sosial yaitu Yang pertama, dengan sosialisasi dapat mengenal berbagai kepribadian individu dalam masyarakat Yang kedua, sosialisasi dapat membuat individu belajar cara menghadapi individu lain Yang ketiga, nilai-nilai dan norma-norma yang mungkin tidak ditemukan dalam lingkungan keluarga, namun ditemukan dalam kelompok sekitar tempat tinggalnya. Yang keempat, dengan sosialisasi dapat mengetahui berbagai peran yang ada dalam masyarakat dan mampu meningkatkan kemampuan untuk berperan dalam kelompok tersebut. Untuk lebih memahami mengenai sosialisasi, berikut contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sosialisasi yang terjadi antar anggota keluarga. Contohnya, makan bersama di ruang makan, diskusi ringan di ruang tengah, curhat anak ke orang tua kemudian orang tua memberikan nasihat. Yang kedua, sosialisasi yang terjadi antar murid, antar guru dan murid, atau antara murid dengan pedagang di lingkungan sekolah. Contoh sederhananya adalah, ketika guru memberikan materi di depan kelas, kemudian ada anak yang bertanya. Sosialisasi tersebut merupakan interaksi sosial yang ada di sekolah. Yang ketiga, contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial di masyarakat. Terjadi antara tetangga sebelah rumah atau dengan warga satu RT atau RW. Interaksi ini dapat berupa mengobrol antara dua orang atau lebih dalam satu kegiatan. Contoh dari sosialisasi ini adalah rapat pemuda Karang Taruna, kegiatan bersih desa yang melibatkan seluruh warga di desa tersebut. Sosialisasi memang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak dianggap sebagai individu yang cuek dan kurang peka. Nah, teman-teman Halo Edukasi, demikian pembahasan mengenai sosialisasi. Silakan tulis di kolom komentar contoh-contoh lain serta manfaat bersosialisasi ya. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video lain dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.